మూడవ మాటలో మనం చూస్తే సువర్తమానము ప్రకటించు అనే మాట ఉంది చూడండి అక్కడ చూడండి అండి సువర్తమానము ప్రకటించు అని ఒకే మాట వచ్చింది కదా అయితే ప్రిలరా అనువాదం చేసే అనువాదికులు అంట వారు కొన్నిసార్లు పొరబోట్లు చేస్తూ ఉంటారు ఒకే విధంగా వాస్తవంగా పాత నిబంధనలు వ్రాయబడింది హెబ్రి భాషలో హెబ్రూ భాషలో ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే సువర్తమానము ప్రకటించు అనే మాటలో ఎవరైతే సమాధానము ప్రేమ భద్రత అనే వాటిని తీసుకొస్తారో వారు ప్రకటించే ప్రకటన ద్వారా దానికి టౌ అనేటువంటి మాట వాడబడింది దాన్ని సువర్త మానము అని అంటారు ప్రిలరా సువార్తీకరణలో మంచి వార్త శుభవార్త అనేది ఉంటుంది మూడు పదహారు యోహన్ సువార్త అనేటువంటిది సువార్తీకరణలో ఉన్న శుభ వర్తమానం వాస్తవంగా రెండు సువర్తమానాలే కానీ ఒకే మాటలా కాదు బయట ఉన్న వారికి లోకమందున్న వారికి సువర్తమానం ఏదైతే తెస్తుందో అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ సువర్తమానము ప్రకటించు అనే మాట ఉంది కదా ఎవరైతే మనలో సంఘములో ఉన్నారో వారికి ప్రకటింపబడే సమాధానం ప్రేమ భద్రత అనే ఆ ప్రవచనాత్మకమైన సువర్తమానాన్ని సూచిస్తుంది ఆయన కృపా కనిక్రములు నన్ను వెంబడిస్తాయి ఆమె అది కాపరి సందేశమై ఉన్నదండి కాబట్టి స్వార్థికుని పాదములు ఎంతో సుందరమైనవి అయితే కాపురి యొక్క పాదములు కూడా సుందరమైనవి కాపురుల పాదములు సుందరమైనవి ఎవరైతే రక్షణను ప్రకటిస్తారో రక్షణ ప్రకటించడం అంటే శమ అనే హీబ్రూ పదం వాడబడ్డారు అక్కడ యేసు అంటే యేసు క్రీస్తు గురించి బోధకుడు గురించి మనం చూస్తాం అపోస్ట్ అపోస్ట్ పౌల్ అపోస్ట్ అనే పౌల్ అంటాడు నేను ప్రభువుని గురించి ఎక్కువగా ఇంకా తెలుసుకోవాలి మనకు తెలుసు కదండి అతడికి ప్రభువుని గురించి తెలుసు అని అయితే ఆయన ఇంకా అంటున్నాడు నేను ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఎక్కువగా ఆయన గురించి ప్రిలరా పౌలు ఒక మంచి బోధకుడు మనందరికి కూడా తెలుసు చాలా మంచి విషయం ఏంటంటే బైబిల్లో ఎక్కువ భాగం కొత్త నిబంధనలు ఎక్కువ భాగం పౌలు దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపింపబడి వ్రాయబడిన విషయాలే బోధకుడు బోధించేటువంటి ఆ సందేశంలో ఎక్కువ భాగం క్రీస్తును కూర్చున్న సంపూర్ణతతో కూడుకున్న మాటలు అయి ఉండాలి ఆమె నీ దేవుడు ఏలుచున్నాడని సియోనుతో చెప్పుచున్న వాని పాదములు పర్వతముల మీద ఎంతో సుందరమైనవి సియోను అనే మాట సంఘాన్ని సూచిస్తుందండి సంఘమునకు మనం ప్రకటించాలంట ప్రిలరా ఆ వధువుకు అని ఏలుచున్నాడు నీవు మహారాణిగా శ్రద్ధపరచబడబోతున్నావు ఆయన ద్వారా ఆయన చేత పరిపాలింపబడబోతున్నావు ఆమె ఇది అపోస్తుల బోధ అండి అపోస్తుల బోధ మీద పునాది వేయబడి సంఘం కట్టబడాలి 
we want to make sure that we have the five anointings and the five feet of the ministries walking in this country. Prilara, ekorunna manandrom tapani sariga. ఐదు రకాల పరిచర్యలు కలిగిన ఆ పాదాల అనుభవాన్ని మనందరం మన దేశంలో కలిగిన వారమై ఉందు మోగాక మరలా అదే విషయాన్ని రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినాల్లో కూడా చదువుదాం అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అండి అండి చూడండి ప్రకటించు వారు పంపబడని ఎడల ఎట్లు ప్రకటించుదురు ఎందు విషయమై ఉత్తమమైన వాటిని కూర్చిన సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములెంతో సుందరమైనవి మనందరం ఇప్పటి వరకు కూడా యషయా గ్రంథం అందున్నటువంటి పూర్ణమైన అభిషేకాన్ని పూర్తిగా పొందుకున్నాం ఆమె మన సంఘాన్ని సంఘమందు ఉన్న వ్యక్తుల్ని సిద్ధపరిచాం వారిని మనం సామర్థ్యులుగా నింపాం వారిని మరలు ఇప్పుడు తిరిగి ప్రభు కొరకు పంపాం ఇప్పుడు వారు బయట ఉన్న వారికి సువార్తను తీసుకు వెళ్తారు అంతేకాదు ఆ బయట ఉన్న వారికి సువార్తను ప్రకటించి వారిని సంఘములోనికి చేర్చుతారు అయితే ఎవరైతే కాపరి ద్వారా పోధకుడి ద్వారా ఒక సంఘ సేవకుని ద్వారా అపోస్తుల ద్వారా ఆ వాక్యాన్ని పొందుకుంటారో వారు ఇప్పుడు వారి భద్రతలో సంఘం అందుంటారు ఆమె పిల్లరా ఈ క్షణం ఇప్పుడే ఇటువంటి పరిచర్య మనందరి ద్వారా దేవుడు జరిగించుటకు మన మధ్యకు వచ్చి ఉన్నాడు ఆమె అయితే మీలో ఒకవేళ ఎవరైనా అనుకోవచ్చు అమ్మా అటువంటి పరిచయం చేయడానికి తగినంత వనరులు నేను కలిగి లేనే నేను చెయ్యలేనే నేను ఇంకా ప్రాణంలోనే ఉన్నానే నేను బాలుడు నేను అంటుంటే నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా గ్రంథం అందు ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకటి ఏడు వచ్చినం ఎనిమిదియా గ్రంథం ఒకటి ఏడు చదువుదాం యహోవా నాలుగు లాగు సెలవిచ్చను నేను బాలుడు నవద్దు నేను నిన్ను పంపు వారందరి ఎదుకు నువ్వు పోవలను నీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులని యో చెప్పవలను ఆమె మత స్వార్థ పదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఏడవ వచ్చిన కూడా ఆయన అంటున్నాడు యేసు ఆ పన్నెండు మందిని పంపొచ్చు వారిని చూచి వారికి ఆజ్ఞాపించున్నది ఏమనగా మీరు అన్య జనుల దారిలోనికి వెళ్ళకుడి సమరుయుల ఏ పట్టణంలో నైనను ప్రవేశింపకుడి కానీ ఏడవ వచ్చిన మందు వెళ్ళుచు పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని ప్రకటించుడి పిల్లరా ఏ విధంగా చూసినా నేను ఒక అన్య జనురాలి ఇంకో వైపుగా మీకు చెప్పుకోవాలంటే నేను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను నేను బయటకు పంపబడిన ఒక వ్యక్తిని అన్య జనురాలిని అయితే నేటి దినాల్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మత స్వార్త పదవ అధ్యాయం ఐదు ఏడు వచ్చిన ఒక ఆత్మ సంబంధమైన ఒక సత్యాన్ని మనకు సూచిస్తూ ఉంది నేను దర్శించినటువంటి చాలా సంఘాలలో సేవకులు నన్ను అమ్మ బయట స్వార్థ చేద్దాం రండి అని నన్ను తీసుకువెళ్ళినటువంటి అనుభవాలు నాకు ఉన్నాయి చాలా ఇష్టం చాలా ప్రేమ అలా చేయటం అంటే మీకు తెలుసు అండి నేను ఎవరికైనా స్వార్థం ఎలా ప్రకటిస్తానో తల్లిగారు అంటున్నారు వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఇప్పుడు మీతో చెప్తున్న వాటిని కనుక బయట ఉన్న వారికి వెళ్ళి చెప్పాను అనుకో వాళ్ళకి అర్థమవుతాయా అర్థం కావు 
ప్రత్యేకంగా నేను సువార్త చేయటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తన ప్రజల యొద్దకు నన్ను పంపాడు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు నన్ను మీ యొద్దుకు పంపించాడు కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా ప్రకటిస్తున్నాను ఆయన రాజ్యము సమీపించి ఉంది అది మన చేతిన ఉంది అని మీకు జ్ఞాపకం చేయట కొరకు నేను వచ్చా ఆమె కాబట్టి నీవు నీ సంఘము కూడా మరలి మరలా నీ సంఘమును లో లోపల ప్రభు కొరకు కట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే నీవు నీ సంఘములోనికి వచ్చిన వారిని బలముగా కట్టుకుంటావో నీతో పాటుగా ఒక గొప్ప కార్యం ఒక గొప్ప కార్యం జరుగుతుందండి ఆమె నాండి ఎస్ ప్రకంపం ప్రకంపం జరుగుతుందండి ప్రకంపం ప్రకంపం అంటారు కదా గొప్ప ప్రకంపం ఎస్ ఓకే చాలా ద్వీపాలకు ఆమె వెళ్ళారంట అండి అయితే స్వార్థికులు వచ్చినప్పుడు అంట వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేడియం అంతా నిండిపోయింది అంట అక్కడ ఉన్న మైదానం అంతా కొన్ని వేల మంది వచ్చేస్తారంటే అండి ఏ సుప్రభుని నమ్ముకుంటాకు రక్షకుడిగా అని చెప్పి ముందుకి వాళ్ళు అప్పుడు ఏమంటారు తెలుసు సువార్థికులు కదా ఈరోజు గొప్ప పంట కోసం వేసే నామంలో అంటారు ఒకసారి చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఒక కోత కోసిన లేదా ధాన్యం నోర్చడానికి వెళ్ళిన చోటకు వెళ్ళి పంటను తీసుకుంటే ఆ ధాన్యాన్ని అక్కడే పోసి ఆ చేలో వచ్చేస్తే దాన్ని శుభ్రంగా ధాన్యం శుభ్రం చేసుకోకపోతే వాటిని మీరు బస్తాల్లోకి ఎత్తుకోకపోతే నువ్వు నువ్వు పండించిన పంటలో నుండి కొన్నింటిని విత్తనాల ఒడ్డుగా దాచుకోకపోతే మళ్ళీ పంట వేయటానికి వాటిని మరలా తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వంట చేసుకుని నీకు వండుకుని తినడానికి వాడుకోకపోతే ఇప్పుడు పంట వచ్చిందండి చేతికి ఇంటికి వెళ్ళా చేలోకి వెళ్ళావు చక్క కోత కోసో పనలేసో నూర్చో ధాన్యం బస్తాల్లోకి ఎత్తావు కొన్ని బస్తాల్లో నుండి ఒడ్డు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ పంట వేయటానికి విత్తనాలు ఒడ్డు కావాలిగా అలా దాచుకున్నావు దాచావు తెచ్చిన పంటని వండుకుని తినకుండా ఆ పంటను అలా పెట్టి దిగంబరిగా ఆకలితో కూర్చుంటే దాని వల్ల నీకేమైనా ఉపయోగం ఉందా లేదు దర్ ఈస్ నో యూజ్ అట్ ఆల్ ఏమవుతుందండి ఆ పంట అంతటినీ కూడా దా ధాన్యాన్ని పక్షులు వచ్చి తినేస్తాయి పందుల ఏం చేస్తే మొత్తం కొల్లగించేసి పెళ్ళగించి తినేస్తాయి అంతేకాదండి వాటి మీద వెళ్ళి ఆ ఒంటెలు కానీ గేదెలు కానీ ఆ సమస్త పశువులు వెళ్ళి తొక్కేస్తాయి అనమాట ఆ గింజల్ని ఆ పంటలు కాబట్టి ప్రియులరా కొన్ని వేల మంది ఫోటోలు పెట్టుకుని మీ ల్యాప్టాప్ల్లో ఫోన్లలో ఉపయోగం ఏముంది ఎంతమంది పంట వచ్చిందని ఆ కోయబడిన పంటకి కాపరి లేకపోతే ఆ కోయబడిన పంటకి సువార్థికుడు లేకపోతే ఆ కోయబడిన పంటకి ఒక అపోస్తుడు లేకపోతే దానిని కాచే వ్యక్తి కాపరే లేకపోతే ఉపయోగం ఏముంది నీ పంట వల్ల ఆమె అందుచేతనే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు నీవు నీ తండ్రి యొద్ద నుండి గొప్ప బహుమానాన్ని పొందుకునే వరకు నిలబడి తండ్రి ఇచ్చే బహుమానం కేవలం భాషలు మాట్లాడి నిలబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం మాత్రమే కాదు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క బహుమానం అంటే బహుమానం ఏంటంటే డోమ బహుమానం దాని అర్థం ఏమిటంటే ప్రియులరా కాపరిగా ఉపదేశకుడిగా బోధకుడిగా లే స్వార్థికుడిగా ఈ ఐదు రకాల పరిచయాలతో సంఘాన్ని వధువు సంఘంగా సిద్ధపరచటమే ఆమె Because I know that when I leave this 
country, those people are going to be cared for by people like you. Amen. అనేమ అంటున్నానంటే పిల్లరా నేను నమ్ముతున్నా ఈ రోజు వచ్చి నేను కోస్తున్న పంట ఏదైతే ఉందో నేను ప్రకటించిన ప్రతి ఆత్మని మీరు కావలి ఉండి కాపరులుగా వారి గురించి మంచి జాగ్రత్తలు కలిగి ఉంటారని నేను నమ్ముతున్నా ఆమె పిల్లరా మీరు పరిశుద్ధులైన దేవుని యాజక సమూహం అయి ఉన్నారు ఆమె ఆయన మొట్టమొదట మన పాదాలను సిద్ధపరిచాడండి మనల్ని తన కొరకు పరిచారులుగా సిద్ధపరిచాడండి కాబట్టి వధువు అయిన పెండ్లి కుమార్తె అయిన క్రీస్తు వధువు సంగమును మనం సిద్ధపరిచేటప్పుడు పరమ గీతములు ఏడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మనం మనం చూద్దాం ఏడవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన బ్రహ్మగీతము ఈ రీతిగా ఉంది రాజకుమార పుత్రిక నీ పాద రక్షలతో నువ్వెంత అందముగా నడుచుచున్నావు నీ ఊరువులు శిల్పకారి చేసిన ఆభరణ సూత్రముల వలె ఆడుచున్నవే క్రీస్తు వధువు సంఘం యొక్క పాదములను పరిచారకులుగా మనం సిద్ధపరుచు వారమై ఉన్నాం ఆమె మనం ఆ పాదాలకు ఏం పెయ్యాలంటే పాదరక్షకులు ఇయ్యాలండి చొప్పులు కూడా ఎందుకంటే ఆ పాదరక్షకులు వేసుకుంటే ఆమె నడవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టే ఆమె పదిహేనవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చును పదవ వచ్చును నేను చదువుతున్నాను అప్పుడు నేను నీళ్లతో నిన్ను కడిగి నీ మీద నున్న రక్తమంతయు తుడిచి నిన్ను నూనెతో అంటి విచిత్రమైన కుట్టు పని చేసిన వస్త్రము నీకు ధరింపజేసి తిని సన్నమైన ఎర్రని చర్మముతో చేయబడిన పాదరక్షలు నీకు తొడిగించి తిని సన్నపు అవిసెనార భర్త నీకు వేయించి తిని నీకు పట్టుబట్ట ధరింపజేసి తిని ఆమె ఇది ఇస్రాయల్ పట్ల దేవుడు చేస్తూ ఉన్న పని అండి మన అందరికి అర్థం అవ్వాల్సిన ఒక విషయం ఉందండి తెలుసుకోవాలి తెలుసు కూడా ఇస్రాయలీలకు దేవుడు ఏవేవైతే చేశాడో అదే నేడు నీ ద్వారా నా ద్వారా మన సంఘానికి చేస్తున్నాడు చెయ్యబోతున్నాడు ఆమె వాస్తవంగా అది ఒక జంతువు చర్మం అంటే ఆ జంతువు పేరు మనకి ఇక్కడ రాయబడాల సన్నని చర్మం అని ఉంది కదా కానీ ఆమె ఏమంటుంది అంటే బాడ్జర్స్ అంటుంది ముంగీస్ ముంగీస్ ఏమండి ముంగీస్ పాము కొట్టుకుంటుంది చూసారు ఇప్పుడన్నా పాము కరిచినప్పుడు కాటేగానే పడిపోద్ది అమ్మ చచ్చిపోయింది అనుకుంటాం కానీ చాలు మళ్ళీ గిరి దాంతో పోరాడిద్ది ఏమండి పాద రక్షకులు ఉన్నాయే చెప్పులు వధువు చెప్పులు ఆ వధువు చెప్పులు ఈ ముంగీసు చర్మంతో చేయబడిన వంట ఆమె బైబిల్ లో పామ ఎవరండి సర్పం ఎవరు ఆది కాండంలో ప్రారంభంలో పాము సర్పం ప్రకటన గ్రంథంలో ఎలా కనపడింది అది డ్రాగన్ అయిపోయింది పాములాగా మొదలైంది డ్రాగన్ అంటే డ్రాగన్ అది విశ్వ సర్ప విశ్వ ఘట సర్పం ఘట సర్పంగా మారింది నీ పని నా పని మన అందరం సంఘము యొక్క పాదము గురించిన పని సంఘము యొక్క పాదములు సంఘ పాదముల మీద పాము కాటు పడకుండా 
పాము కాటు పడకుండా తిరిగి పాముతో పోరాడే ముంగీసు లాంటి చర్మము ఆ చర్మమును కలిగిన పాద రక్షలు తయారు చేయటం ఆమె ఆమె ప్రిలరా నేడు నీ పరిచర్యకు కావలసిన ఆత్మ సంబంధమైన వస్తువులన్నింటినీ తండ్రి తన నిధిలో నుండి నీకు నాకు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు ఆమె సమూహేలు రెండవ గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూద్దాం మరియు సౌలు కుమారుడుగు మెఫీబోషితు రాజును ఎదుర్కొనటకు వచ్చును రాజు పారిపోయిన దినము మొదలుకొని అతడు సుఖముగా తిరిగి వచ్చిన నాటి వరకు అతడు కాళ్ళు కడుగు కొనకయు గడ్డము కత్తిరించు కొనకయు బట్టలు ఉదుకు కొనకయు ఉండెను చూడండి మెఫీభూషత్ ని రాజుకుడు నన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు బల్ల యొద్దకు మీరు ఈ విధంగా కూడా అనుకోవచ్చు మెఫీభూషత్ రాజుతో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అని అయితే ప్రియులరా ఇతని కొరకు ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు ఇతని గురించి భద్రత కలిగి చూసుకోవటానికి ప్రిలరా నేను నా దేవునికి నా రాజుకి ఒక సావకుడిని నీవు కూడా రాజుకి ఒక సావకుడై ఉన్నావు అయితే దేవుడు నిన్ను మెఫీ భవిష్యత్తును జాగ్రత్తగా చూసుకోమని ఒక సావకుడిగా ఏర్పాటు చేశాడు ఆమె ఇప్పుడు రాజు ఎరుషలేము వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడున్న అక్కడ వచ్చిన సమస్య ఏంటో పట్టించుకోకుండా సమస్య అనేది తర్వాత సంగతిగా చూసి రాజు వెళ్ళిపోయాడు అయితే వాస్తవానికి మెఫీ భవిష్యత్తు కూడా రాజుతో పాటు వెళ్ళాలి కానీ అక్కడ వెళ్ళాలా అయితే ఎప్పుడైతే రాజు సమాధానంతో తిరిగి వచ్చాడో ఇప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కదా మెఫీ భవిష్యత్తుని రాజు అంటున్నాడు ఎందుకు రాలేదు నువ్వు నాతో పాటు నేను ఎరుషులేం వదిలిపెట్టి వెళ్ళినప్పుడు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు అక్కడ మీకు అర్థమైందండి మెఫీ భవిష్యత్తు గడ్డం చేసుకోవాలా బట్టలు తుక్కోలా కత్తిరి కూడా వేయించుకోకుండా అట్లాగే ఉన్నాడు కానీ రాజుతో మాత్రం వెళ్ళాలా ఎందుకు వెళ్ళాలా నువ్వు నాతో ఎందుకు రాలా అని రాజు అడుగుతున్నాడు అయితే ఎప్పుడు అంటున్నాడు మెఫీ భవిష్యత్ ఏమన్నా అందుకు అతడు నా ఏలిన వాడా రాజా నీ దాసుడినైన నేను కుంటి వాడను గనుక గాడిది మీద గంత కట్టించి ఎక్కి రాజుతో కూడా వెళ్ళిపోదునని నేను అనుకొనగా నా పనివాడు నన్ను మోసం చేసును అయ్యా ఎక్కడున్న సేవకులను మీలో ఒక్కరు కూడా అలా మోసం చేసే సేవకులుగా ఉండకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను Thank you.